ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് രാഗി ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് സോ എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ദെൻ ആർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലിടാം ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും സോ എന്താണ് നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് അത് കഴിഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഡാറ്റാ ബേസ് സെർവർ സൈഡ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ നോളജിനെ പറയാം നോളജാണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് സോ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും ഒരേപോലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുന്നത് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസിൽ വരുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കും അതെന്ത് ടൈപ്പ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇ കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ അതോ ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ് ആണോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ടീം ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈനറെ കൊണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നു അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഫേസാണ് ഡിസൈനിങ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ അതിലെന്തൊക്കെ വേണം ഹോം പേജ് എങ്ങനെ വേണം മെനു എങ്ങനെ വേണം എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ആ ഡിസൈൻ അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആ അതേ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് അതിന് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ആമസോണിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതിൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൽ ആദ്യം മെനൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെനൂസ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെനുവിൻ്റെ നെയിംസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു സ്ലൈഡർ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡറിൽ ഓഫേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡേഴ്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മളിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ ബെസ്റ്റ് ഡീൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറീസ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേജ് ആ വെബ് പേജ് മൊത്തം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടൻറ്റിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഡൈനാമിക്കലി ആക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ബാക്ക് എൻഡിൽ വരിക അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ സ്ലൈഡർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്ലൈഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റയൊക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മൾ ഇതുമായി ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോജിക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏതാണ് കൂടുതൽ ഏത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസിലാണ് നമ്മളതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൈനാമിക് ആക്കുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റിന് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അതിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്
ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആവണം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് അതിനൊരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിനുള്ള അവരുടെ ഒരു ഡിമാൻഡ്സ് ഡിമാൻഡ്സ് ഓരോ ഡേ ഓരോ വർഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചറിയാം ഓ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പറിനെയും ഒരു ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്പറിനെയും അതായത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്ററാണ് നമുക്കൊരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പറിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അവർക്ക് രണ്ട് ടെക്നോളജീസും അറിയാം സോ അവർക്ക് ഒരു ആ ടീമുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ കമ്പനീസ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊഫഷ പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഇപ്പോൾ ഹയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജീസും അറിയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഇന്ന് ഹൈ ഡിമാൻഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു വാല്യുബിൾ അസെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവരെപ്പോഴും ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രണ്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് മൊത്തം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും ഈ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ഈ ബട്ടൺസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോജിക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി നോളജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിന് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ആസ്പെക്ട്സിലും അവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അവരെപ്പോഴും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു കമ്പനി ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനി തന്നെ എടുക്കാം ഒരു ലെസ് ദാൻ ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സൂട്ട് ആവുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊജക്ട്സും അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് ആക്സ്പെക്ട് ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എല്ലാ സ്റ്റേജസിനും ദ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു വർക്ക് ഓൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അവരെല്ലാപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം അവർക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം ഇന്ന് ഇതാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ ഫുൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഹയർ ചെയ്തതിനേക്കാൾ ബെറ്ററാണ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പറിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദെൻ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പറിന് അവരുടെ ടീമുമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും സോ അവരെന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് അതിലൊരു സി എസ് എസ് എററുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു സ്റ്റൈൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർക്ക് കഴിയും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവ് കുറച്ചും കൂടി നോളജ് ഉള്ളവരായിരിക്കും സോ ഇന്ന എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കാനും കഴിയുന്നവരായിരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പേഴ്സ് so they can uh, understand understand the language of both designers and developers then trouble should the debug uh, debug nane ipo endengilum bugs nammal ipo work cheyidondirikkumbo coding cheyana nammal edukkuna samayath endile or bug kaanunu aa bug endha nalladhu manasilaakkan veni manasilaakkanum namukku korchu knowledge undayirikkum so adu endu endu error aanu adu back end nu varuna allengil or
കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിലും കൂടുതലും എല്ലാ കമ്പനീസിലും ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സോ അവർക്ക് പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയിൽ അത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂബി ആൻഡ് റെയിൽസ് ജാങ്കോ പി എച്ച് സോറി പൈത്തൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ജാങ്കോ മീൻ സ്റ്റാക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദീസ് ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാവാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്പർ ആവുന്നത് സോ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് ഒരു നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് എച്ച് ടി എം എൽ സി എസ് എസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു നോളജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക് എൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കും പൈത്തൺ റൂബി അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പി ജാവ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡിലെ കുറച്ച് ടെക്നോളജീസും നമുക്കറിയാം ബാക്ക് എൻഡിലെ കുറച്ച് ടെക്നോളജീസും പറയാം ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ബാക്ക് എൻഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് എൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതലും വരിക ഫുൾ സ്റ്റാ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈത്തൻ ആണെങ്കിൽ ജാങ്കോ ആയിരിക്കും പി എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ ലറാവൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ആ ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഫുൾ സ്റ്റാ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് എ സിമ്പിൾ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം അതായത് പുതിയ ടെക്നോളജീസും പുതിയ ലാംഗ്വേജസും വരുന്നതിനനുസ അനുസരിച്ച് അത് ആ ടെക്നോളജീസിലും അവർക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കണം സോ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വ്യൂ ജെ എസ് റിയാക്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിലെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടൈം കണ്ടെത്താം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആവുന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ഒരു ഡെവലപ്പറിനെ എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അവരെപ്പോഴും അവരുടെ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ഇപ്പൊ അവരുടെ ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ആണെങ്കിലും അതിലെല്ലാത്തിലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു കോഡിംഗ് രീതി ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് അതിനെല്ലാത്തിലും ചേഞ്ചസ് വരും അതിലെ ഓരോ ടെക്നോളജീസും മനസ്സിലാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ടെക്നോളജീസും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടെക്നോളജീസും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആവുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എച്ച് ടി എം എൽ പഠിക്കാൻ സി എസ് എസ് പഠിക്കാൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പി പഠിക്കാൻ പി എച്ച് പിയിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് പഠിക്കാൻ പൈത്തൻ പഠിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവൈലബിൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബുക്ക്സ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴ്സായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ ബെറ്റർ കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവാറും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഡൗട്ട് വന്നു ആ ഡൗട്ട് നമുക്ക് ക്
സിലബസ് സിലബസ് എപ്പോഴും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണോ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സിലബസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ പഠിക്കാണ്ടായിരുന്നത് സിയും സി പ്ലസ് പ്ലസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജീസ് ആയിരിക്കും സോ അതെല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് നമ്മളത് പഠിച്ചിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണോ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് കോഴ്സ് അപ് ടു ഡേറ്റഡ് ആണോ നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ സോ അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടൈം അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജീസിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്ക് എൻഡ് ടെക്നോളജീസിൽ വരുന്നത് അത്തരം ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കണം ദെൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാക്കൾട്ടിയിൽ നോക്കണം ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണോ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളും കാര്യങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോലെയുള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയും കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കോഴ്സ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ കോഴ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് കാരണം ആ കോഴ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് സോ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാരണം നമ്മളൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഏത് എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഒരു സ്കിൽസ് അതായത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഡെവലപ്പ് ആവില്ല നമ്മളതിൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളതിന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഡെവലപ്പർ ആവുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു പക്ക ഒരു ഡെവലപ്പർ ആയി മാറുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസിന് ബേസ് ചെയ്ത് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഫുൾ സ്റ്റാക് ഒരു എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആവാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സോ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ഇതോടു കൂടി കഴിയുകയാണ് താങ്ക് യു ഫോർ എവറിങ് ബൈ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്